தாய் வீடு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நதியில் இருந்து கடலுக்கு அமெரிக்கா ஹமாஸ் இஸ்ரேல் எழுதியவர் ரதன் வாசிப்பவர் துஷ்யந்தி குணரட்னம் அமெரிக்க இராணுவம் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு நாடுகளில் நிலை கொண்டுள்ளன எழுநூற்றி ஐம்பது அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் உலகெங்கும் உள்ளன அமெரிக்க மக்களின் ஆறு தசம் நான்கு டிரில்லியன் டொலர்கள் இராணுவ செலவிற்காக செலவழிக்கப்படுகிறது அமெரிக்காவின் வரி வருமானத்தில் பெரும் பகுதி அதாவது பனிரெண்டு வீதம் இராணுவத்திற்கே செலவாகிறது அமெரிக்கா தாய்வானை மையப்படுத்தி பிலிப்பீன்ஸில் அதிக இராணுவ தளங்களை அமைக்க விரும்பியது பிலிப்பீன்ஸ் அரசாங்கம் மேலும் நான்கு இராணுவ தளங்கள் அமைக்க அனுமதி வழங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் இருந்து பிலிப்பீன்ஸுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் உள்ளது அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் மத்திய கிழக்கு எங்கும் நிலை கொண்டுள்ளன துருக்கியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஐந்து அமெரிக்க இராணுவ வீரர்கள் உள்ளனர் ஈராக்கில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு குவைத்தில் பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு பாரீனில் ஒன்பது ஆயிரம் கட்டாரில் பத்தாயிரம் ஓமானில் எண்ணூறு ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சவுதி அரேபியாவில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஜோர்டானில் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு சிரியாவில் தொள்ளாயிரம் இவற்றுடன் இஸ்ரேலிலும் எகிப்திலும் அமெரிக்க படைகள் தளம் அமைத்து தங்கியுள்ளன டிஜிபூத்தி கிழக்கு ஆபிரிக்க நாடு ஏமன் நாட்டையும் சிபூத்தியையும் செங்கடலே பிரிக்கிறது இதனால் அமெரிக்காவிற்கு இங்கு தளம் அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது அத்துடன் சவுதி அரேபியாவிற்கும் இத்தளம் உதவியாகவிருக்கும் சவுதிக்கும் ஏமனுக்கும் இடையில் சீரிய உறவில்லை இவற்றை விட இரண்டு போர்க்கப்பல்கள் மத்திய கிழக்கில் தரித்துள்ளன இவற்றில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இராணுவ வீரர்கள் தங்கியுள்ளனர் இக்கப்பல்களில் பல போர் விமானங்களும் உள்ளன மற்றொரு கப்பல் மூன்று ஏவுகணையுடன் செங்கடலை நோக்கி தரித்து நிற்கிறது கட்டாரின் தென்மேற்கில் அமைந்துள்ள விமான தளம் அல் யுடைத் ஏபேஸ் மத்திய கிழக்கில் மிகப்பெரிய தளமாகும் இதே கட்டாரில் டோஹாவில் ஹமாஸின் அரசியல் அலுவலகம் கடந்த பத்து வருடங்களாக இயங்கி வருகிறது அமெரிக்கா கட்டார் ஹமாஸை தனது நாட்டில் இருந்து வெளியேற்றும் என்று நம்புகிறது அதே சமயம் மற்றைய மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கட்டார் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சினைக்கு சமாதானம் செய்யும் என நம்புகின்றன தற்சமயம் ஹமாஸ் ஐம்பது பணிய கைதிகளை விடுதலை செய்ய முன்வந்துள்ளது இஸ்ரேலினால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பதிமூவாயிரம் பலஸ்தீனியரில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது பலஸ்தீனியரை விடுதலை செய்ய முன்வந்துள்ளது இதன் பின்னணியில் கட்டாரம் உள்ளது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அமெரிக்க போர் விமானங்கள் கிழக்கு சிரியாவில் ஓக்கமால் மைக் அமைந்துள்ள ஆயுத களஞ்சியத்தை அளித்தன இக்களஞ்சியத்தை ஈரானிய இஸ்லாமிய புரட்சி பாதுகாப்பு படைகள் பயன்படுத்துவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியிருந்தது அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஹமாஸின் தாக்குதலின் பின்னர் முப்பத்தி இரண்டு தடவைகள் சிரியாவில் உள்ள அமெரிக்க படைகள் மற்றும் அமெரிக்க அலுவலகங்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி சிரியாவில் உள்ள மற்றொரு இராணுவ களஞ்சியத்தின் மீது அமெரிக்க போர் விமானங்கள் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதியும் அமெரிக்கா சிரியாவில் உள்ள ஈரான் சார்பு படைகளின் பயிற்சி முகாம் மீதும் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க படை அலுவலகங்கள் மீதும் இருபத்தி ஒன்பது தடவைகள் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன ஆனால் அமெரிக்கா ஈராக்கில் உள்ள இஸ்லாமிய படைகள் மீது இதுவரை தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளவில்லை ஈராக்கில் அசைப் அஹ்லால் ஹாக் பர்டர் பிரிகேட்ஸ் கேட்டப் ஹசபுல்லா ஹசபுல்லா பிரிகேட்ஸ் இவை லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா இராணுவத்துடன் தொடர்பற்றவை இவை போன்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்புகள் இயங்குகின்றன அமெரிக்காவிற்கு ஈராக்கில் தளமதித்து தங்குவது கேந்திர முக்கியம் அதனால் அமெரிக்கா தனது படைகள் மீது தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் எது தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளவில்லை ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அமெரிக்கா ஜெனரல் குவாசம் சுலைமேனியை கொலை செய்தது சுலைமானி ஈரானின் எலைட் குவாட்ஸ் போஸின் தலைவர் இவ்வமைப்பு ஈரான் ஆதரிக்கிறது ஈராக்கில் உள்ள தீவிரவாத அமைப்புகளையும் ஈரான் ஆதரிக்கிறது உதவியும் செய்கிறது அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி ஜே பிளிங்கன் ஈராக் பிரதமர் மொஹமட் ஜியா அல் சுடானியை இம்மாத முற்பகுதியில் சந்தித்துள்ளார் இவரின் ஊடாக ஈரானுக்கு எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளார் ஈரான் அமெரிக்காவை அக்கம்பலிஸ்ட் டு த ஜியோனிஸ் கிரைம் இன் காசா என கூறியுள்ளது அத்துடன் காசாவில் இஸ்ரேலின் அத்துமீறிய தாக்குதல்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் உட்பட பல்லாயிரம் பிலஸ்தீனியர்களின் மரணத்துக்கு அமெரிக்கா காரணம் எனவும் குற்றச்சாட்டியுள்ளது ஈரான் தற்போதைய இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளுக்கு உலகளவில் எழுந்துள்ள எழுச்சியை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தவும் முனைகிறது அண்மை காலங்களில் ஈரானில் நடைபெற்ற கலாச்சார புரட்சி போராட்டங்களை அமெரிக்காவும் மேற்கு நாடுகளுமே ஊக்குவித்தன என ஈரான் கருதுகிறது 
இப்பொழுது இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களை அமெரிக்காவும் மேற்கு நாடுகளும் ஆதரிப்பதனால் அதனை தனக்கு சாதகமாக முனைக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்க வேண்டாம் என உலக நாடுகளுக்கு ஈரான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இதையடுத்து கட்டாரில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ தளத்தில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆயுதங்களை வழங்கக்கூடாது என கட்டார் அமெரிக்க இராணுவத்தை எச்சரித்துள்ளது மத்திய கிழக்கில் உள்ள மிகப்பெரிய அமெரிக்க இராணுவ தளங்களில் ஒன்று கட்டார் செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் நாள் தாக்குதல் ஆரம்பமாகிய அடுத்த நாளே அமெரிக்கா தனது மிகப்பெரிய ஆயுத கப்பலை மத்திய திரைக்கடலுக்கு அனுப்பியது யூஎஸ்எஸ் ஜெரால்ட் ஆர் ஃபோர்டு கப்பலானது எழுபத்தி ஐந்து விமானங்களை தாங்கக்கூடியது ஐயாயிரம் வீரர்கள் தங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கப்பல் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளை கொண்டது யூஎஸ்எஸ் ட்வைட் டி எய்சென்ஹாவர் என்ற மற்றொரு அமெரிக்க கப்பல் நவம்பர் முற்பகுதியில் சுயஸ் கால்வாயை கடந்து சிங்களலுக்குள் சென்றது இக்கப்பலையும் அமெரிக்கா அங்கே நிறுத்தி வைத்துள்ளது இக்கப்பலும் நவீன ஆயுத தளங்களை கொண்டது இவற்றை விட ஆகியோ கிளாஸ் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஒன்றும் செங்கடலில் நிற்கிறது நூற்றி எண்பத்தி நான்கு டமாஹாக் மிசில்ஸை கொண்டுள்ளது இக்கப்பல் இவை இஸ்ரேல் மீது வீட்டு நாட்டு இராணுவங்கள் தாக்குதல் நடத்தினால் அவற்றை முறியடிக்கும் இராணுவ ஆய்வாளர்களின் கருத்தின்படி இக்கப்பல்கள் மிக பெரிய தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை கொண்டுள்ளன லெபனானை அண்டிய பிரதேசங்களில் ஹிஸ்புல்லா மேற்கொண்ட தாக்குதல்களால் இஸ்ரேல் பல இழப்புகளை சந்தித்துள்ளது மேற்கின் பிரதான ஊடகங்கள் இச்செய்திகளை இருளடிப்பு செய்கின்றன ஹிஸ்புல்லாவின் செயலாளர் நாயகம் ஹசன் நசரல்லா செங்கடல் மற்றும் மத்திய திரைக்கடலில் அமெரிக்கா அதிகரித்துள்ள கப்பற்படைகள் பற்றி தீஸ் டூ நாட் ஸ்கேர் அஸ் நார் ஹாவ் தே எவர் ஸ்கேர் அஸ் என்றார் செங்கடல் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஆபிரிக்க கண்டத்துக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது இஸ்ரேல் அமைந்துள்ள அக்வாபா வளைகுடா செங்கடலில் கலக்கிறது மத்திய தரைக்கடல் காசாவின் வடக்கு எல்லையாக உள்ளது எனவே இவ்விரு கடல்களிலும் தங்கியுள்ள அமெரிக்க கப்பல் படைகள் இப்பகுதியில் அச்சத்தையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன இவை இஸ்ரேலுக்கு மேலும் பலவோட்டுகின்றன ஹிஸ்புல்லா அமெரிக்க கடற்படை தங்களை பாதிக்காது என்று கூறினாலும் ஓர் அச்சம் கலந்த நிலைமையிலேயே உள்ளார்கள் இஸ்புல்லா இராணுவம் லெபனானின் நிலை கொண்டுள்ளன இஸ்ரேலுடனான நேரடி போர் என்பது லெபனானையும் பாதிக்கும் லெபனான் உலக அரசியலில் ஹிஸ்புல்லா பற்றிய எதிர்மறை கருத்துக்களும் உள்ளன லெபனானில் பல்லாயிரம் பலஸ்தீனிய அகதிகளும் வாழ்ந்து வருகின்றன பெய்ரூட்டில் உள்ளூர்வாசிகளும் பலஸ்தீனியர்களுக்கும் இடையில் சுமூகமான உறவில்லை அதிகரித்துள்ள வேலைவாய்ப்பின்மைக்கு பலஸ்தீனியதே காரணம் என பெய்ரூட் உள்ளூர்வாசிகள் கருதுகின்றனர் இந்நிலையில் ஹிஸ்புல்லா இதனையும் கருத்தில் கொள்கிறது சுமார் ஒன்றரை லட்சம் படைகளை கொண்ட ஹிஸ்புல்லாவிற்கு பாதுகாப்பான இடம் லெமனான் எனவே இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே போரில் குதிக்கும் என தெரிகிறது ஈரான் ஆதரவுடன் சிரியா ஈராக் லெபனான் ஈமன் போன்ற நாடுகளில் இயங்கும் தீவிரவாதிகள் அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் மீது தாக்குதல்களை மேற்கொள்கின்றனர் இதையொட்டு அமெரிக்கா பல தடவைகள் ஈரானை எச்சரித்துள்ளது சிரியாவில் தாக்குதல்களையும் மேற்கொண்டுள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் முடியும் வரை அமெரிக்கா ஈரான் மீது எந்தவித நேரடி நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடாது என தெரிகிறது ஏமனில் உள்ள ஹவுதி தீவிரவாதிகளும் ஆங்காங்கே தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளனர் இவர்கள் மீது ட்ரோன்ஸ் தாக்குதல் அமெரிக்கா நடத்தியுள்ளது ஹவுதி தீவிரவாதிகள் அமெரிக்க போர் விமானம் ஒன்றை வீழ்த்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளனர் கடந்த காலங்களில் அமெரிக்கா உலகெங்கும் பொருளாதார மற்றும் இராணுவ கட்டமைப்புகளை தன்னகத்தை கொண்டியங்கி வந்தது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வளர்ச்சி பெற்று தனக்கான நாணயத்தை உருவாக்கிய போது அது அமெரிக்க டாலரின் பலத்தை பரிசோதித்தது ஐக்கிய ராஜ்யத்தை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து வெளியேற்றி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பலவீனமாக்கியது உக்ரைன் போரானது ரஷ்யாவிற்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையில் விரிசல்களை ஏற்படுத்தியது இயற்கை வாயு விநியோகத்தில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தியது இவ்வாறு அமெரிக்கா தனது பொருளாதார பலத்திற்கும் இராணுவ பலத்திற்கும் பாதுகாப்பின்மையை எங்கு உணர்கிறதோ அங்கெல்லாம் உடைவுகளை ஏற்படுத்தியது மத்திய கிழக்கில் இஸ்ரேலை பலப்படுத்த அங்கும் உடைவுகளை ஏற்படுத்தியது சவுதி அரேபியாவிற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் நட்பை உருவாக்கியது ஈப்தை இஸ்ரேலுடன் நெருக்கமாக்கியது மறுபக்கத்தில் ஈரானை தனிமைப்படுத்தியது இப்படி மத்திய கிழக்கில் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதன் மூலம் மத்திய கிழக்கை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு போரை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது மத்திய கிழக்கிலும் உலகத்திலும் இராணுவ பலம் பொருந்திய நாடாக கருதப்படும் அல்லது கருத வைத்துள்ள இஸ்ரேல் இப்போரில் தோல்வியடைந்தால் இஸ்ரேலின் எதிரிகளுக்கு அது சாதகமாக அமையும் தற்சமயம் 
நட்பு பாராட்டும் எகித்து இஸ்ரேலிடம் தனது நாட்டின் சில பகுதிகளை இழந்துள்ள சிரியா மற்றும் லெபனான் போன்ற நாடுகளும் இஸ்ரேலின் மீது தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளலாம் இஸ்ரேலை சுற்றியுள்ள தீவிரவாதிகளும் மேற்கு கரையில் உள்ள ஆயுத அமைப்புகளும் ஹமாசும் தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளலாம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுடனான நட்பையும் வணிகத்தையும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கு இப்போரின் வெற்றி அவசியம் யசீர் அரபாத்தின் காலங்களில் இஸ்ரேலுக்கு ஹமாஸ் அவசியமாகவிருந்தது இப்பொழுது ஹமாஸை அளிப்பது அல்லது இயங்க முடியாமல் செய்வதற்கு காசாவை முற்றாக அளிக்க வேண்டிய தேவை இஸ்ரேலுக்கு பலவாகவே உள்ளது ஹமாஸ் இஸ்ரேல் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இக்காலத்தில் மேற்கு கரை அரசியல்வாதிகள் இப்போருக்கு எதிராகவும் பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாகவும் குரல் எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் உள்ளது இவர்கள் உலகரங்கில் பலஸ்தீன ஆதரவை முன்னிறுத்த தவறி வருகிறார்கள் இவர்களது மௌனம் அல்லது தீவிரமின்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது பல இடங்களில் பலஸ்தீனிய ஆதரவுக்கு குரல் எழுப்பியனர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு ஹொலிவுட் நடிகர்கள் பல கோடிகள் சம்பளத்தை இழந்துள்ளனர் இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இவர்கள் இருவரும் பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக குரலப்பியமை தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்றும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை விட காசாவில் கொல்லப்பட்ட சிறுவர்களின் இழப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதனவன் தெரிவித்துள்ளனர் மெலேசா பரேரா ஸ்கிரீம் செவன் படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் மெக்சிகோவை சேர்ந்தவர் ஹொலிவுட்டில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார் எழுபத்தி ஏழு வயதான அமெரிக்க நடிகையான சுசன் சரடான் நியூயார்க்கில் தெரிவித்த பலசீன ஆதரவு கருத்துகளுக்காக டெட்மேன் வாக்கிங்கில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் ஹொலிவுட்டின் மிகப்பெரிய முதலீட்டாளர்கள் யூதர்கள் தொடர்ச்சியான பலஸ்தீன ஆதரவு குரல்கள் வைத்தியசாலைகள் தாக்குதல்களுக்கு எதிரான குரல்கள் போன்றவை மேற்குலக அரசுகளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகின்றன கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் நடவடிக்கை பலஸ்தீன இஸ்ரேல் அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் என கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை சுமார் ஐயாயிரத்தி அறுநூறு சிறுவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கைகளும் காசா சுகாதார அமைச்சம் தெரிவிக்கின்றன காசாவை கைப்பற்றிய பின்னர் இஸ்ரேல் ஹமாஸின் மீது நடவடிக்கை என்ற பெயரில் பலஸ்தீனியரை கொல்லலாம் என மேற்கு அச்சப்படுகிறது அமெரிக்கா இப்போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனை அமல்படுத்த விரும்புகிறது இல்லையில் மத்திய கிழக்கில் நிலை கொண்டுள்ள அமெரிக்க படைகளும் அவ்வப்போது தாக்கப்படலாம் ஆர்மேனியா போன்று மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை பலஸ்தீனியர்களும் தொடர்ந்து போராடுவார்கள் ஆனால் தற்போதைய இஸ்ரேல் அரசு வலசுதாரிய அரசு அது தனது மக்கள் நலனில் அக்கறை கொள்ளவில்லை பலஸ்தீனியரை ஒடுக்கி அல்லது வெளியேற்றி முழு மேற்கு கரை காசா ஆகிய பகுதிகளை கைப்பற்றுவதிலேயே குறியாக உள்ளது இது இஸ்ரேலுக்கு ஒருபோதும் நிம்மதியையும் சமாதானத்தையும் வழங்காது முதலாம் உலக போரில் இருந்து இன்று வரை எந்தவொரு அரசியல் பிரச்சனையும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்கப்படவில்லை ஒரு சில தேசிய இன பிரச்சனைகளுக்கு சர்வசன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக சூடான் பிரிவினை அமெரிக்கா இதனை செய்தமைக்கு சூடானில் சீனாவின் பொருளாதார உறவுகள் ஒரு காரணம் பேச்சுவார்த்தை என்பதே மேற்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படித்தான் இருந்துள்ளது இரண்டாம் உலக போரின் அணுகுண்டு வீசப்பட்டே போர் முடிவுக்கு வந்ததாக அமெரிக்கா இன்று வரை பிரச்சாரப்படுத்துகிறது இந்த எதிர்த்தாக்குதல் முறையை அதிகளவு பாவித்த நாடு அமெரிக்காவாகும் இல்லையில் மத்திய கிழக்கிலும் உலகெங்கும் இவ்வளவு அமெரிக்க படைகள் நிலை கொள்ள தேவையில்லை இஸ்ரேலின் எதிர்த்தாக்குதலால் அளிக்கப்பட்ட மக்கள் தொகையும் வைத்தியசாலைகளும் சிறுவர்களும் கட்டடங்களும் ஹமாஸின் எதிர்த்தாக்குதலை நியாயப்படுத்துகின்றன ஹமாஸுக்கு வேறு தேர்வுகள் இல்லை என்று மேற்கின் அரசியல் ஆய்வாளர்களே குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் ஹமாசின் முதல் தாக்குதலை நியாயப்படுத்துவது கடினம் ஆனாலும் இஸ்ரேலுக்கு இப்பிரச்சனையை தீர்க்க எதிர்த்தாக்குதல் ஒரு வழிமுறை அல்ல இஸ்ரேலால் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தனக்கு சாதகமாகவே தீர்வு காண முடியும் இஸ்ரேலின் எதிர்த்தாக்குதலை அமெரிக்கா ஆதரித்து கடற்படையும் அனுப்பியது இஸ்ரேலின் எதிர்த்தாக்குதலை உலக மக்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு தற்சமயம் வேறு வழி இல்லை போரை நிறுத்தினால் பிரதமரின் பதவி பறிபோகும் பல உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை தற்போதைய வலதுசாரி இஸ்ரேல் அரசு சந்திக்க வேண்டி வரும் போரின் பின்னர் இஸ்ரேல் மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்சனையையும் சந்திக்கும் ஆனால் அமெரிக்காவும் மேற்கு நாடுகளும் தற்சமயம் பிணை எடுப்பார்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு இது தொடரும் அமெரிக்க இளைஞர்கள் மத்தியில் தோன்றியுள்ள மாற்றங்கள் உலக நாடுகளில் பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக எழுந்துள்ள ஆதரவு மத்திய கிழக்கு மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள கொந்தளிப்பு போன்றன நாளை இஸ்ரேலுக்கு எதிராக திரும்பலாம் இவற்றை இஸ்ரேல் கருத்தில் கொள்வதாக தெரியவில்லை ஃப்ரீ பலஸ்தீன் உலகெங்கும் பலஸ்தீனியத்துக்கு ஆதரவாக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இஸ்ரேலின் தாக்குதல் குறிப்பாக காசா வைத்தியசாலைகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல்கள் பலஸ்தீன ஆதரவை அதிகரித்துள்ளது மேற்கு நாடுகளின் பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக பலஸ்தீன ஆதரவுக்கு குரல் எழுப்பி வருகின்றனர் 
ஹார்வர்ட் ஹாரிஸ் கருத்து கணிப்பின் பிரகாரம் ஐம்பத்தி ஒரு வீதமான அமெரிக்க மாணவர்கள் அதாவது பதினெட்டு வயதுக்கும் இருபத்தி நான்கு வயதுக்கும் உட்பட்டவர்கள் பலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் உலகெங்கும் பெரும்பாலான பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வார இறுதி நாட்களில் பலஸ்தீன ஆதரவு போராட்டங்கள் பங்கு பெற்று வருகின்றனர் பலஸ்தீன ஆதரவு போராட்டங்களில் முன்வைக்கப்படும் கோஷங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை ஃப்ரம் த ரிவர் டு சி நதியில் இருந்து கடலுக்கு நதி என்பது ஜோர்டான் நதியையும் கடல் என்பது மத்திய தரை கடலையும் குறி மேற்கு கரையின் ஒரு எல்லை ஜோர்டான் நதி மைக் மத்திய தரை கடலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது இந்த கோசமானது இஸ்ரேலின் இருப்பை கேள்விக்குறியாக்குகிறது பிரித்தானிய தொழிற்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிட்வீன் த ரிவர் அண்ட் த சி என்ற ஸ்லோகத்தை முன்வைத்து பேசியமைக்காக கட்சியில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளார் வி வில் நாட் ரெஸ்ட் அண்டில் வி ஹாவ் ஜஸ்டிஸ் அண்டில் ஆல் பீப்புள் இஸ்ரேலிஸ் அண்ட் பலஸ்தீனிஸ் பிட்வீன் த ரிவர் அண்ட் த சி கேன் லிவ் இன் பீஸ்ஃபுல்லி லிபர்டி இதுவே அவர் முன்வைத்த பேச்சு சிஎன்என்எல் அரசியல் ஆய்வாளராக உள்ள மார்க் லெமான்ட் ஹெல் சிஎன்என்எல் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் இவரும் மேற்கூறப்பட்ட சுலோகத்தை முன்வைத்து கருத்து தெரிவித்தமையே காரணம் என சிஎன்என் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது டெம்பிள் பல்கலைக்கழக பேராசிரியரான இவர் இக்கோசம் இஸ்ரேலிய மக்களுக்கு எதிரானதல்ல இஸ்ரேலிய பலஸ்தீன சமாதானத்தையே வலியுறுத்துகிறது என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார் யூத ஊடகங்களும் அரசியல்வாதிகளும் இக்கோசம் இஸ்ரேலின் இருப்பை கேள்விக்குறியாக்குகிறது இஸ்ரேலை வெளியேற்றும் குரல் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டால் எங்கு யூதர்கள் செல்வார்கள் என கேள்வி எழுப்புகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு போரின் பின்னர் இஸ்ரேலிய ஊடக விளம்பரங்கள் இஸ்ரேலின் இருப்பை நிலைநாட்ட பலஸ்தீனியர்கள் யூதர்களை கடலுக்குள் எறிய விரும்புகிறார்கள் என விளம்பரப்படுத்தின ஆனால் மேற்கு கரை அரசாங்கமோ ஹமாசின் அரசியல் தலைவர்களோ இவ்வாறான கருத்துக்களை தெரிவிக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு குறிப்பிட்டதாக ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது பலஸ்தீனியர்கள் ஹோலோகோஸ்டில் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஹிட்லருக்கு பலஸ்தீனியர்களே ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்கள் என பேசியதாக அச்செய்தி தெரிவிக்கிறது பலஸ்தீனிய ஆதரவு ஊர்வலத்தில் மெக்சிகன் மாநில அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர் நதியில் இருந்து கடலுக்கு என்ற சுலோகத்தை தாங்கிச் சென்றதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தார் இவர் அமெரிக்க காங்கிரசில் தணிக்கைக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் பலஸ்தீனிய அமெரிக்கர் இவர் முன்னதாக இஸ்ரேலின் இனவரி மனிதத்தை அளிக்கின்றது என தெரிவித்தார் செக் குடியரசு சுலோகங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் சுலோகங்களை தடுக்க சட்டம் இயற்றவும் உள்ளது நதியில் இருந்து கடலுக்கு சுலோகத்தை விட வேறு பல சுலோகங்களும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் சில இவை Silence is violence. I stand with Palestine. Enough is enough. Resistance is the only answer. Stand with Palestine. End the occupation now. Save Gaza, free Palestine. தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் இஸ்ரேல் மீதான மேற்குக்கு ஆதரவு குரலை அசைத்த போதும் இங்கிலாந்தில் புயரத நிலையங்களில் பலஸ்தீனிய கொடிகளை கட்டுவது போன்ற சம்பவங்கள் மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகின்றன தற்சமயம் உடனடி தேவை போரை நிறுத்தி காசா மக்களை காப்பாற்றுவதாகும் அதற்கு இப்போராட்டங்கள் ஊர்வலங்கள் வழிவகுத்தால் இதுவே போராட்டங்களின் வெற்றியாகும் பலஸ்தீனிய விடுதலை போன்ற சுலோகங்கள் அரசியல் மயப்பட்டவை அரபா தலைமையிலான பலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கு இஸ்ரேலின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளான பலஸ்தீனிய அரசு இயங்குகிறது என்று பல உலக நாடுகளும் அதுவே தேர்வு என தெரிவிக்கின்றனர் ஃப்ரீ பலஸ்தீன் என்ற கோஷமானது மேற்கு கரையில் இருந்தும் காசாவில் இருந்தும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தை வெளியேற்று என்பதே ஆகும் மற்றையது குடியேற்ற திட்டங்களை நிறுத்து என்பதாகும் ஆனால் இதனை இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் தங்கள் இருப்புக்கு எதிரானதாக பிரச்சாரம் செய்கின்றன நன்றி